Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. We have started the gate series, which we have started the subject of the SOM, strength of material. So we have done previous year questions, previous year solutions. So we have completed the five chapters. Today we will do the chapter number six. We will start the part first. पार्ट फर्स्ट क्या है हमारे पास चैप्टर सिक्स क्या है शेयर स्ट्रेस इन बीम्स ठीक है शेयर स्ट्रेस इन बीम्स इसमें हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन ए सॉलिड सर्कुलर बीम विद रेडियस ऑफ जीरो पॉइंट ट्वेंटी फाइव मीटर एंड लेंथ ऑफ टू मीटर इज सब्जेक्टेड टू अ ट्विस्टिंग मोमेंट ऑफ ट्वेंटी किलो न्यूटन मीटर अबाउट द जेड एक्सिस at the free end which is the only load acting as shown in the figure the shear stress component tau xy at point m in the cross section of the beam at a distance of 1 meter from the fixed end is my first question kya raha hai question kya raha hai humare paas kya hai ek solid circular beam hai kya hai humare paas solid circular beam hai ठीक है और उसका रेडियस दिया हुआ है 0.25 मीटर दैट मीन्स आर दिया हुआ है एंड लेंथ ऑफ 2 मीटर है हमारे पास लेंथ ई है 2 मीटर ठीक है इज सब्जेक्ट टू अ ट्विस्टिंग मोमेंट ऑफ 20 किलो न्यूटन ठीक है जो ट्विस्टिंग मोमेंट हमारे पास लग रही है ठीक है वो कितनी है 20 मीटर दैट मीन्स मोमेंट ट्विस्टिंग मोमेंट ठीक है अबाउट द जेड एक्सिस एट द फ्री एंड फ्री एंड पर लग रही है हमारे पास ट्विस्टिंग मोमेंट ट्वेंटी किलो न्यूटन मीटर ठीक है विच इज द ऑनली लोड एक्टिंग एज शोन इन द फिगर जो कि ऑनली हमारे पास लोड एक्ट कर रहा है ठीक है द शेयर स्ट्रेस कंपोनेंट ऑफ एक्स वाई एट पॉइंट एम ठीक है पॉइंट एम दिया हुआ है हमने क्या निकालना है शेयर स्ट्रेस कंपोनेंट निकालना है टाउ एक्स वाई निकालना है हमने क्या निकालना है टाउ एक्स वाई दैट मीन्स शेयर स्ट्रेस कंपोनेंट ठीक है इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम एट डिस्टेंस ऑफ वन मीटर फ्रॉम द फिक्स एंड फिक्स एंड से वन मीटर डिस्टेंस पे आई है हमारे पास है तो इसमें हमें निकालना है टाव ऑफ एक्स वाई दैट मीन शेयर स्ट्रेस निकालनी है तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमारे पास सबसे पहले क्या दिया हुआ है ये हमारे पास एक कंटिलेवर बीम दिया हुआ है ठीक है इस तरीके का कंटिलेवर बीम दिया हुआ है ऐसे ठीक है यहाँ पे एक ट्विस्टिंग मोमेंट लग रही है जो इसको ट्विस्ट कर रही है वो है ट्वेंटी किलो न्यूटन मीटर ठीक है और यहाँ पे एक पॉइंट एम है ठीक है वो कितना डिस्टेंस पे है वन मीटर फ्रॉम द फिक्स सपोर्ट ठीक है वन मीटर फ्रॉम द फिक्स्ड सपोर्ट और ये इसका जो पूरा डिस्टेंस है पूरी लेंथ कितनी है टू मीटर है ठीक है ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन है इसका ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन है ये हमारे पास वाई डायरेक्शन है और यहाँ पे ये वाला यहाँ पे ऊपर हमारे पास क्या है पॉइंट एम ठीक है ये है क्रॉस सेक्शन ओके तो हमें शीर्ष स्ट्रेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे पास कुछ इस तरीके का बीम है ये ठीक है इस तरीके का है कुछ इस तरीके का ठीक है तो ये जो है हमारे पास यहाँ पे शेयर स्ट्रेस इस पोर्शन पे जो शेयर स्ट्रेस है हमारे पास टाव ऑफ एक्स वाई वो है जीरो ठीक है क्यों स्ट्रेस कंडीशन फॉर ए पॉइंट एम विल बी शोन इन द फिगर ठीक है स्ट्रेस कंडीशन हमने इस फिगर में दिखाई ठीक है तो जो हमारे पास शेयर स्ट्रेस है टाव ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो है इस पॉइंट पे यानी ये, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये वाला पॉइंट इस पॉइंट पे हमारे पास जो शेयर स्ट्रेस है वो कितनी है जीरो है ठीक है सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू ठीक है क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है इन ए सेक्शन 
shear center is a point through which if the resultant load passes the section will not be subjected to any ठीक है तो ये बोल रहा है कि शेयर सेंटर हमारे पास क्या होता है ठीक है शेयर सेंटर इज ए पॉइंट थ्रू विच इफ द रिजल्टेंट लोड पासिस ठीक है शेयर सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जिसके थ्रू क्या होता है रिजल्टेंट लोड अगर पास करता है तो वो सेक्शन क्या होता है वो ट्विस्ट नहीं करता ट्विस्ट नहीं करता दैट मीन्स वो उसमें टोर्जन नहीं होता ठीक है The section will not be subjected to any torsion or twisting. ठीक है तो हम इसमें आंसर देखेंगे रिजल्टेंट ऑफ लोड्स मस्ट बी अप्लाइड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट कॉल्ड शेयर सेंटर शेयर सेंटर क्या होता है एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे हम अगर रिजल्टेंट लोड अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है जो बीम होता है वो बेंड होता है लेकिन ट्विस्ट नहीं होता ठीक है इफ द बीम इज टू बेंड विदाउट ट्विस्टिंग ठीक है बीम खाली बेंड करता है विदो ट्विस्टिंग ठीक है उस पॉइंट को हम बोलते हैं शेयर सेंटर ठीक है तो इसमें जो आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन डी दैट मीन्स टोर्जन टोर्जन दैट मीन्स ट्विस्टिंग ठीक है सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है द पॉसिबल लोकेशन ऑफ शेयर सेंटर ऑफ द चैनल शोन इन द फिगर ठीक है तो पीछे हमने देखा कि शेयर सेंटर क्या होता है शेयर सेंटर होता है जिसपे हम अगर पूरा रिजल्टेंट लोड अप्लाई करें जिस पॉइंट पे एक पॉइंट होता है जिसपे हम अगर रिजल्टेंट लोड अप्लाई करें जिससे कि जो भी बीम है जो भी सेक्शन है उसमें बेंडिंग तो हो लेकिन वो ट्विस्ट ना करे तो उसको हम बोलते हैं शेयर सेंटर तो शेयर सेंटर हमने इस बीम में इस जो सेक्शन है ये दिया हुआ इसमें देखना है कि कौन से पॉइंट जो है वो है शेयर सेंटर है ठीक है क्योंकि शेयर सेंटर क्या होता है एक पॉइंट ये होता है ठीक है जहाँ पे हम रिजल्टेंट लोड अप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास जो भी सेक्शन है उसमें खाली बेंडिंग ही होगी ट्विस्टिंग नहीं होगी ठीक है तो ये हमारे पास सेक्शन दिया हुआ है मैं ये सेक्शन बना लेता हूँ कुछ इस तरीके का सेक्शन दिया हुआ है कुछ इस तरीके का सेक्शन दिया हुआ है हमारे पास ये इस तरीके का सेक्शन है कुछ इस तरीके का ठीक है ये कुछ इस तरीके का सेक्शन दिया है यहाँ पे पॉइंट दिए इन दिए हमारे पास ये एस ये आर ये हमारे पास पॉइंट दिया है क्यू ये पॉइंट दिया पी तो ये बता रहा है कि कौन सा पॉइंट हमारे पास शेयर सेंटर है ठीक है तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये है ई दैट मीन्स ई सेंट्रिसिटी ठीक है ई सेंट्रिसिटी है ये ठीक है तो इसको हम देखें वी इंटू ई ठीक है ये पी नहीं है ये ये पी है ठीक है तो ये पॉइंट P है लेकिन इस पे जो फोर्स लग रही है वो फोर्स लग रही है V ठीक है V इंटू लोड इंटू पपानिकुलर डिस्टेंस पपानिकुलर डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ठीक है ये कुछ इस तरीके का है ये ऐसे है कुछ लोड इंटू पपानिकुलर डिस्टेंस लोड इंटू पपानिकुलर डिस्टेंस आगे V इंटू E इक्वल टू यहाँ पे लोड कितना लग रहा है यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेके कर यहाँ तक का डिस्टेंस है हमारे पास एच और ये जो फोर्स लग रही है ऑरिजेंटल फोर्स वो है एच ये है एच ठीक है तो यहाँ पे कितनी लग रही है फोर्स एच इंटू लोड इंटू पपानिकुलर डिस्टेंस कितना है एच दैट मीन्स कैपिटल एच इंटू एच फॉर नो ट्विस्टिंग के केस के लिए फॉर नो ट्विस्टिंग के केस के लिए ऑनली बेंडिंग हो रही बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग मोमेंट यानी लोड इंटू पेपर डिस्टेंस ये भी आ गया लोड इंटू पेपर डिस्टेंस ठीक है फर्दर अप्लाइज इसमें से ई e आ गया सेंटेसिटी एच बाई एच इंटू वी ठीक है फर्दर अप्लाइज दैट हम बोलें हमारे पास जो पॉसिबल लोकेशन है वो क्या है इज पी ठीक है पी इज द पॉसिबल लोकेशन क्योंकि इसमें ए सेंट्रिसिटी की कुछ वैल्यू आ रही है एच इंटू कैपिटल एच इंटू स्मॉल एच बाई वी तो ए सेंट्रिसिटी की कुछ वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब हो गया कि ये आ, अगर यहाँ पे हम लोड कुछ अप्लाई करेंगे तो ये जो सेक्शन है वो ट्विस्ट भी करेगा ठीक है 
सो हम देखेंगे इसमें तो इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन ए मैच कर रहा है डेट मीन पी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है एसमेट्रिक आई सेक्शन ठीक है एसमेट्रिक आई सेक्शन दिया हुआ है विद विद ऑफ ईच फ्लेंस 50 mm, ठीक है हमारे पास विथ दी है ईच फ्लेंस की कितनी दी है विथ 50 mm. मतलब एक की विथ भी 50 है दूसरे की फ्लेंस की भी विथ हमारे पास 50 है थिकनेस दी है फ्लेंस की हमारे पास टी टेन एम एम दिया हुआ है ठीक है टी टी इज ए थिकनेस डेप्थ ऑफ द वेब वेब की जो डेप्थ दी है वो दी है हमारे पास टेन एम एम एंड थिकनेस ऑफ वेब थिकनेस दी है वेब की टेन एम एम ऑफ स्टील इज सब्जेक्ट टू अड फोर्स किसका बना हुआ है सेक्शन आई सेक्शन स्टील का बना हुआ है और हमारे पास शेड फोर्स दी है हमारे पास कितनी हंड्रेड किलोमीटर शेड फोर्स दी है डेट मीन वी दिया हुआ है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ शेयर स्ट्रेस हमने क्या निकालना है मैग्नीट्यूड निकालना है किसका शेयर स्ट्रेस का डेट मीन हमने निकालना है टाउ शेयर स्ट्रेस को हम नोट करते हैं टाउ से इन न्यूटन पर एम एम स्क्र इन द वेब ठीक है वेब में निकालना है हमने क्या शेयर स्ट्रेस एट इट्स जंक्शन विद द टॉप फ्रेंड्स ठीक है तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सोल्यूशन लिखेंगे हमारे पास कुछ क्या दिया हुआ है आई सेक्शन दिया हुआ है इसका डायमेंशन हमारे पास दी है आई सेक्शन इस तरीके का होता है हमारे पास ये आ गया इस तरीके का ये क्या दिया हमारे पास आई सेक्शन दिया हुआ है ठीक है तो ये जो ये वाली चीज है ये वाला ऊपर वाला और ये नीचे वाली ये क्या है फ्लेंजेस है एफ एल ए एन जी ई एस फ्लेंजेस ये भी फ्लेंज है ये भी फ्लेंज है ठीक है ये हमारे पास फ्लेंजेस है ठीक है उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है विथ ऑफ ईच फ्लेंज फ्लेंज की विथ हमारे पास कितनी दी है फिफ्टी एम एम दैट मीन्स इस फ्लेंज की भी विथ है हमारे पास फिफ्टी एम mm. यहाँ से लेकर यहाँ तक और नीचे वाली फ्लेंज की भी विथ हमारे पास है 50 एम mm. यानी ये दोनों फ्लेंजेस क्या हैं सेम विथ की हैं ठीक है उसके बाद थिकनेस फ्लेंज की थी कितनी दी है 10 एम mm. यानी दोनों फ्लेंज की थिकनेस कितनी दी है हमारे पास 10 एम mm. यानी ये थिकनेस कितनी दी है 10 एम mm. और ये नीचे वाली फ्लेंज की थिकनेस भी हमारे पास कितनी दी है टेन एम mm. ठीक है अब बात करें हमारे पास वेब वेब की डेप्थ कितनी दी है वेब की डेप्थ हमारे पास दी है 10 एम mm एम और थिकनेस दी है 10 एम एम डेप्थ डेप्थ दी है हमारे पास 100 एम mm. ठीक है डेप्थ कितनी है 100 है ये 10 नहीं है ये 100 है ठीक है डेप्थ कितनी दी है हमारे पास वेब की ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डेप्थ दी है हमारे पास 100 एम mm. और इसकी जो थिकनेस दी है वो कितनी दी है थिकनेस दैट मीन्स ये वाली थिकनेस दी है 10 एम mm, एम ये दी है हमारे पास 10 एम mm, एम ठीक है तो हमें क्या करना है हमें निकालना है शेयर स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस निकालनी है हमने तो इस पे जो शेयर फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है 100 किलो न्यूटन ठीक है तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले तो ये हमारे पास है न्यूट्रल एक्सिस ठीक है न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे है इसके बीच में न्यूट्रल एक्सिस होगा 100 के बीच में दैट मीन 50 पे न्यूट्रल एक्सिस होगा तो हमने निकालना है वाई बार वाई बार दैट मीन डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस ठीक है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस हम निकालेंगे न्यूट्रल एक्सिस से लेके इसके न्यूट्रल इसके न्यूट्रल एक्सिस का हमने निकालना है डिस्टेंस ठीक है ये डिस्टेंस कितना होगा ये होगा वाई बार वाई बार वाई बार इक्वल टू ये इसके बीच में आ गया न्यूट्रल एक्सिस इसके बीच में दैट मीन्स 100 100 डिवाइडेड बाई टू फिफ्टी दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस फिफ्टी आ गया और ये 10 है इसका भी हाफ कितना आ गया फिफ्टी प्लस फाइव फिफ्टी फाइव सो वाई बार आ गया हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस इक्वल टू फिफ्टी फाइव ठीक है फिफ्टी फाइव एम एम है ये फिफ्टी फाइव एम एम ठीक है अच्छा जी अब हम क्या करेंगे देर फोर वी नो दैट टाउ ठीक है टाउ इक्वल टू टाउ क्या है शेयर स्ट्रेस एट जंक्शन ऑफ द फ्लेंज इन वेब ठीक है टाउ इक्वल टू वी ए वाई बार बाई आई बी इसका फार्मूला होता है वी ए वाई बार बाई आई आई वी ए वाई बार बाई आई बी ठीक है ये इसका फार्मूला है शेयर स्ट्रेस निकालने का ठीक है वी ए वाई बार बाई आई बी 
ठीक है तो ये हो जाएगा दिस होल फर्दर एम्प्लाइज दैट टाउ इक्वल टू वी वी कितना दिया हुआ हमारे पास 100 किलो न्यूटन हंड्रेड किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 100 इंटू टेन एस टू पावर थ्री ये आगे न्यूटन में इंटू ए एरिया एरिया कैसे निकलेगा हमारे पास एरिया जो होगा हमारे पास 50 इंटू टेन ठीक है तो एरिया हमारे पास किसका आ, हमने लेना है इसका फ्रेंच का लेना है 50 इंटू टेन ठीक है इंटू वाई बाय वाई बाय कितना हमने निकाला ये है वाई बाय वाई बाय होता है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस ठीक है इसके न्यूट्रल एक्सिस से इसके न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस कितना है फिफ्टी फाइव तो ये आ गया फिफ्टी फाइव डिवाइडेड बाय आई आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रेक्टेंगुलर सेक्शन का होता है हमारे पास बी डी क्यू बाई बारह ठीक है तो इसकी बात करें ये वाले सेक्शन की तो ब्रिथ कितनी है इसकी फिफ्टी इंटू डेप्थ इंटू डेप्थ कितनी है ये आ गया बी विथ इंटू डेप्थ कितनी है यहां से लेके यहां तक डेप्थ कितनी है वन ट्वेंटी ये आ गया हंड्रेड ये आ गया टेन और ये आ गया टेन हंड्रेड प्लस टेन वन हंड्रेड टेन प्लस टेन आ गया वन हंड्रेड ट्वेंटी दैट मीन फिफ्टी इंटू वन ट्वेंटी क्यू डिवाइड बाई ट्वेल्व फार्मूला है क्या हमारे पास आई निकालने का आई फॉर द रेक्टेंगुलर सेक्शन बी डी क्यू बाई बारह ठीक है बी इंटू डी क्यू बाई ट्वेल्व ठीक है माइनस क्योंकि ये हमारे पास दो पोर्शन है ये एक फ्रेंसिस का है एक वेब का है अब वेब की बात करें ब्रिथ ब्रिथ कितनी है इसकी इसकी ब्रिथ कितनी है हमारे पास इसकी जो ब्रिथ है वो है हमारे पास फोर्टी इंटू डेप्थ कितनी है इसकी डेप्थ है हमारे पास 100 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 इनटू बी ब्रिथ कितनी है इसकी 10 ठीक है ब्रिथ सबकी 10 है इसलिए हमने 10 लिया ठीक है जब इसको हम सालू करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 71.12 न्यूटन पर एम एम स्क्वेयर 71.12 न्यूटन पर एम एम स्क्वेयर सो अगर हम ऑप्शंस को देखें हमारे पास ऑप्शंस में कुछ दिया है ऑप्शंस में कुछ भी नहीं दिया इसलिए जो आंसर है हमारे पास 71.12 71.12 न्यूटन पर एम एम स्क्वेयर ठीक है ये आ गया आंसर ठीक है इफ यू लाइक द वीडियोस देन लाइक कमेंट share and subscribe my youtube channel